பார்த்தியானா இந்தியா வேர்ல்டு கப் ஜெயிச்சிச்சு அதனால என்ன பிரோஜனம் இந்த கேம் ஜெய் அதுக்கப்புறம் மொத்த காசும் உனக்கு தான் நோ அண்ணன் இன்னொரு அம்மையே சேரல இன்னைக்கு நம்ம காட்டில் தான் மழை ஆ நீ ஆடு நீ ஆடு நோ உனக்கு ரம்பி தானே வேணும் இந்தா டேய் ராசா உன்னை தானா தேடிட்டு இருந்தேன் டிக்கு என்னண்ணா உன் தான் ரம்மியே சேரலையே ரம்மி மட்டும் தான் நான் சேர்க்கல இங்கே இருக்கிற மொத்த காசம் எனக்கு தான் அரசாங்கம் சொல்ற சரிதான் சூதார் எல்லாம் தப்புன்றாங்க என்னது தப்பா இதே நீ ஜெயிச்சு தான் சொல்லிருப்பியா என்னதான் இருந்தாலும் சூது தப்பு தானா அப்பவே கிரிக்கெட் ஆட கூப்பிட்டாங்க அப்பயே நாங்க போயிருந்திருக்கோம் இங்க வந்து தேவை இல்லாம எங்க காசை விட்டுட்டோம் நோ வானா போலாம் என்ன பார்க்குறீங்க இவன் யார் அப்படின்னா இவன் தாங்க போன பாட்டில் எமனாக இருந்து மனுஷனாக பிறந்த செந்தி செந்தில் இவன் இப்படி தாங்க ஏதாச்சும் வச்சுக்கிட்டே இருப்பான் இவன் வச்சுக்கிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம மனுஷனாக இருந்து எமனான தக்தியாக என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்துட்டு வருவோமா உலகத்தில் வேலையே இல்லாமல் இருந்த தக்தியாகவுக்கு இந்த வேலை ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்புறம் இன்னைக்கு யார் என்ன வந்தீங்களோ லைன்ல வாங்க உன்னை எதுக்கு கூட்டிட்டு வந்த தெரியாதனமா ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டேன் அதை தப்புன்னு கூப்பிட்டு வந்தீங்களே என்ன வார்த்தை சொன்ன ஞாபகம் இல்லையே சே என்ன வாழ்க்கடா இது இதுக்கு முன்னாடி செத்துருக்கலாமே இப்பயும் ஒண்ணு லேட் இல்ல வா போலாம் வாழ்க்கைனா எவ்வளவு பிரச்சனை அதனா கடந்து போறதுதான் வாழ்க்கையை இத நீ புரிஞ்சுக்காதனாலதான் உன்ன நான் கூட்டிட்டு வந்தேன் சரி எதுக்கு அப்படி சொன்ன அது வந்து ப்ரோ ப்ரோ இன்னும் ஒரே இருக்கு இல்லையா ஒரே இருக்கு அடிச்சா சிக்கன் டின்னர் இதோ தான் பக்கத்துல வந்தாம பக்கத்துல வந்தாம பாரு சோ சே என்ன வாழ்க்கடா இது இதுக்கு முன்னாடியே செத்துருக்கலாம் பாட்டு <laughs> பண்ண <laughs> 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 யமனா இருந்தால் என்ன யமனா இருந்தால் என்ன நீ சிவனா இருந்தாலும் உனக்கு சமமாய் அமைவே நான் பணமா இருந்தால் என்ன நீ பிணமா இருந்தால் என்ன நான் உயிரோடு இருந்திடவே எவனையும் உணவாய் தின்பே நான் பாப்பலாம் ஓ நீ என்ன பேசினது மட்டும் இல்லாம சிவனுக்கு சமமா ஐயா என் பேரே சிவன் தாங்க பாட்டு பரமசிவன் ஓ பேரு வேற சரி உன்னை அப்புறம் டீல் பண்ணிக்கிறேன் அங்கே என்னடா சண்டை நீங்க வாங்கடா அது எப்படி நீ இப்படி பண்ண முடியும் பண்ண முடியாது நீங்க சொல்லுங்க நீங்க <laughs> 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 
அப்படிதான் எடுப்போம் என்ன பண்ணுவீங்க இத்தனை நாளா நீங்க தானே நீங்க இனிமேல எங்க ஆட்டம் நாங்க அப்படிதான் பண்ணுவோம் என்னது அப்படியே அடிப்பீங்களா அப்படி மட்டும் எடுத்தனா எடுக்கிறவன் ஆள் வச்சு அடிப்போம் அதுக்கு எவ்வளவு செலவானாலும் என் ஜாதி பொறுப்பு ஏத்துக்கிட்டா என்னது அடிப்பியா என் ஜாதி பொறுப்பு பிரச்சனை நான் உயிரியே கொடுப்பண்டா ஓ நாங்களா யாரு எங்களுக்கு பிரச்சனைனா நாங்களும் உயிரை கொடுப்பீங்க முதல்ல நிறுத்துங்கடா ஏற்கனவே இப்படி பிரச்சனை எல்லாம் இங்க வந்திருக்கீங்க இல்லாத ஒரு யாருகிட்ட கொடுக்க போறீங்க முதல்ல இங்க வாங்க கீழே உட்காருங்கடா கழுத்து வலிக்குது நீ என்ன சொன்ன காலை வச்சு அடிப்பியா இதுக்கு செலவு பண்ற காசை மூணு ஜாதியில எவ்வளவு கஷ்டப்படுறவங்க இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு கொடுத்த உதவி இருக்கலாமே ஜாதி ஜாதி இப்படி உயிரை கொடுத்தியே இப்ப உன் குடும்பத்தை உன் ஜாதி பாத்துக்குமா கரெக்டு நல்லா கேளுங்க சார் அவனை இதான் நானும் சொல்றேன் நீங்க என்ன சார் சொன்னீங்க இவ்வளோ நாள் நீங்க ஆண்டீங்க இனிமே எங்க ஆட்டோம்னா ஜாதி வெறி பிடிச்ச மொத்தம் ரெண்டு பேரு அதுல ஒருத்தன் நாங்க தான் ஆண்ட பரவாயில்ல இந்த சமமான சமுதாயத்தை ஏற்றுக்க மாட்டோம் இன்னும் நாங்க தான் ஆளணும்னு நினைக்கிறவன் இன்னொருத்தன் இவ்வளோ நாள் நாங்கள் அடிமையா இருந்தோம் இந்த சமுதாயத்தை நாங்க ஆண்டா தானே சமமாகும் நம்புறவன் இதுல ரெண்டாவது வகை நீ அப்படி பார்த்தா நீ பண்றதும் தப்பு தானே ஓ புரிஞ்சு போச்சு புரிஞ்சு போச்சு நீங்க இங்க ஆண்டுட்டு இருக்கீங்க நீங்க ஜாதி தானே அதை ஒன்று சுப்பு பண்ண மாட்டீங்க சரி சரி இவனுங்க கூட சும்மா தாண்டா இருப்பாங்க உன்ன மாதிரி ஆளுங்க கிளப்பி விடுறதுனால தானே இங்க முக்காவாசி பிரச்சனையே பேசவே கூடாதுன்னு தெரியலடா பேசினாலே ஜாதி பட்டம் கட்டுறதுனா இந்த பூலோகத்திலே நிறுத்திக்கணும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா பேசுனா எம்மன்றதே மறந்துடுங்க மூணு பேரும் உள்ள போங்கடா எனக்கும் டைம் அடிச்சு நானும் கிளம்புறேன் இருங்க இருங்க சார் ஒரு நிமிஷம் சார் ஒரு நிமிஷம் நீ யாரா உன்ன நான் கூட்டிட்டே வரலையே அது வந்து எனக்கு ஒரு பிரச்சனை நான் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓ சூசைட் கேஸா என்ன மிஞ்சி மிஞ்சி போனா ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணிருப்ப அந்த பொண்ணு உன்னை ஏமாத்திட்டு இருக்கோம் என்ன பண்றது தெரியாம சூசைட் பண்ணிட்டு இருப்ப ஆனா இப்ப இருக்க எவனும் சூசைட் நான் பண்றது இல்லையே தெளிவா இருக்காங்களே நீ எதுக்கு வந்த அது இல்ல சார் பிசினஸ் கடன் வாங்கிருப்ப லாஸ் ஆயிட்டு இருக்கும் ஹாய்டா இவன் இங்க இங்க என்னடா இங்க என்ன பண்ற நீ ஆளை ட்ராப் பண்ண வந்தண்டா நீ எங்க போற இது வீட்டுக்கு தான்டா போற போலாம் அப்படி தான் போற ஏய் பரவாயில்ல பைக்ல போலாம் தோதா ஏய் வாடா புரியல <laughs> <laughs> இதான்டா ட்ரீம் ரம்மி ஆப்டா என்னடா ஆப் ப்ரமோஷனா டேய் நம்ம சேனல்ல எந்த காசை வீணாக்குற ஆப்பும் ப்ரமோட் பண்ண மாட்டோம் இது கதையோட கண்டினியூட்டி ஸ்கிப் பண்ணாம பாரு சரி சொல்லு இந்த ஆப்ல கிரிக்கெட் ரம்மி அப்புறம் நிறைய கேம் விளையாடலாம் நம்ம எவ்வளவு பெட் பண்றோமோ அதை பேஸ் பண்ணி இன்கம் வரும் டேய் பெட்டிங் தானே இதெல்லாம் தப்புடா தப்பா ஜேபிஎல் தெரியுமா வேர்ல்டு கிரிக்கெட்ல பெரிய டோர்னமெண்ட் இதுதான் அதை ஸ்பான்சர் பண்றவங்களே இவங்க தான் அது மட்டும் இல்ல உன்னோட பிளேயர் பிளேயர் யாரு எம்கேடியும் கிங் ஜேகேவும் அவங்க தான்டா இதோட பிராண்ட் அம்பாஸ்டர் 
இப்போல்லாம் நான் அவ்வளோவா மேட்சே பார்க்கறது இல்லைடா என்னமோ சொல்கிறேன் எனக்கு சரிப்பட்ட வர மாதிரி தெரில விடு நீ சம்பாதிக்கிறல நல்லா சம்பாதி டேய் யார நீ எந்த காலத்துலண்டா இருக்க செம்மையாக சம்பாதிக்கலாம் நான் லிங்க் அமிச்சு விட்றேன் தேவைப்படுறப்ப விளையாடு நான் அப்படியே ஆட மாட்டேன் என்னமோ பண்ணு சரிடா பார்ப்போம் சரி ஓகேடா வேற சொல்லிட்டு போயிட்டான் பைக்லாம் வேற வாங்கியிருக்கானே அதனால நல்லா சம்பாதிக்க முடியுமோ எதுக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் தடவை இதுக்கும் கம்மியாகவே பெட்டிங் பண்ணுவோம் பரவாயில்லையே அவன் சொன்னது உண்மைதான் போல நல்லா சம்பாதிக்கலாம் போலையே எதுக்கும் உனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுவோம் டெய் நான் நீ சொன்ன கேம் விளையாண்டேன்டா நீ வேற அவ்வளோ சொன்னியா அதான் உனக்காக விளையாடலான்னு விளையாடினேன் பெருசெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைடா கம்மியாக தான் பெட் கட்டினேன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் வந்துச்சு என்ன மெசேஜ் ஏண்டா போடுறதே பதிமூணாயிரம் அதுலேயும் ஆயிரம் பிடிச்சிட்டீங்க இஎம்ஐ கரண்ட் பில்லு மளிகை சாமான் இதுக்கே பத்தாதே போதா குறைக்கு இந்த மாதத்தில் பிறந்து வேற தொலைச்சிட்டேன் ட்ரீட் வேற கேட்பானுங்க என்ன பண்ணுறது இதுலேயும் ஆடா ட்ரீம் ரம்மியா சொன்ன மாதிரியே நம்ம தலைவரி ப்ரமோட் பண்றாரு பேசாம ஆடி பார்ப்போம் இன்னைக்கு வேற மேட்ச்ல பேசாம கிரிக்கெட்ல பெட் பண்ணுவோம் சீக்கிரம் மேட்ச் ஆரம்பிங்கடா இன்னும் டாசே போடல ஓ டைம் ஆகுதே போடு டாஸ் ஜெயிச்சாச்சு பேட்டிங் தான் இது நான் எடுத்து மூணு பேர் பிளேயிங் லெவன்ல இல்லையா ஏண்டா கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஆடுறீங்க எந்த நாடா உங்களே எடுத்தேன் ஸோ சரி மற்றவங்களாவது ஆடுறாங்களான்னு பார்ப்போம் போங்க <laughs> நான் செலக்ட் பண்ண பிளேயர்ஸ் மட்டும் ஒழுங்கா ஆட மாட்டாங்க போச்சு போட்ட ஒன்பதாயிரமும் லாஸ் என்ன பண்றது என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் ஹலோ மச்சா ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு ரெடியா அர்ஜென்டாக ஒரு டென் தௌசண்ட் தேவைடா எனக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் சேலரி வந்துடும் நான் கொடுத்துருண்டா ப்ளீஸ் ஆ கண்டிப்பாக கொடுத்துருண்டா நெக்ஸ்ட் வீக் தேங்க்ஸ்டா தேங்க்ஸ் சீக்கிரம் போடுறா சீக்கிரம் போடுறா ம் போடா போட்டா 
பத்தாயிரம் மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் எதுக்கும் த்ரீ தௌசண்ட் சேஃப்டாக வச்சுக்கோ பரவாயில்லையே ஜெயிச்சிடலாம் போலியே இதுக்கு முதலே தான் ஆடிருக்கலாம் போடு ஒரு காடு தான் ஹலோ ஆனா ஒரு அர்ஜென்ட்டா ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் தேவைப்படுது நான் இருக்குமா ஆ நெக்ஸ்ட் வீக் கொடுத்துடுறேண்ணா அப்படியா சரி ஓகேண்ணா இவ்வளோ பேர் கிட்ட கேட்டோம் ஒத்தனும் தரலையே என்ன பண்ணுறது எப்பவுமே பெருசாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறா பெருசாக ஆசைப்பட்டு தான் பெருசாக கிடைக்கும் பெருசாவா வீட்டு பத்திரத்தை வச்சு விளையாடின இந்த ஒரே கேம் எப்படியா ஜெயிச்சிட்டோம்னா எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆயிடும் கடவுளே நீ தான் பக்கா பார்த்தணும் ஒரு லட்ச ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் போயிடக்கூடாது முட்டாள்தனம் என்னடா உனக்குமா எனக்குமா வா வேற யாருக்கடா அப்படி ஆச்சு எனக்கும் தாண்டா ஆச்சு என்னடா சொல்ற ஆமாண்டா இந்த மாசம் கார் வாங்கலாம் பிளான் பண்ணிட்டா பெரிய அமௌண்டா போட்டதா பெருசா கிடைக்கும் இருந்த மொத்த காசை போட்டு இல்ல இருந்த மொத்த காசும் போச்சுடா இதே <laughs> <laughs> பணம் இழந்த எல்லாரையும் கூப்பிட்டு போய் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டோம் தீர்ப்பும் வந்து சின்ன இந்த விளையாட்டை விளையாடக்கூடாதுன்னு சொல்லி பேன் பண்ண ஆர்டர் போட்டாங்களா போட்டாங்க இந்த விளையாட்டில் பணம் இழப்பு அபாயம் உள்ளது இது உங்களை அடிமையாக்கக்கூடும் உங்கள் அபாயத்தின் சொந்த பொறுப்பில் விளையாடுங்கள் அப்படின்னு ஒரு டிஸ்க்ளைமர் போட்டாங்க இவனுங்களெல்லாம் எவனாலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது எமனாக இருந்தாலும் சரி சிவனாக இருந்தாலும் சரி ஐயா நம்ம நீங்க நீ 
ஏண்டா சித்திரகுப்தா புள்ளிங்க விளையாட பால் இல்லைன்னு சொன்னல இவனை பால ஊற்று அப்போ யாராலையும் எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றத ஆமா சரி நீ தண்டிக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட உனக்கு ஒரு வாய்ப்பு தர நீ மூணு பேர்ல யாராவது ஒருத்தரை தண்டிக்கலாம் யார தண்டிக்க போற இத உனக்கு அறிமுகப்படுத்தின ஃப்ரெண்டையா இல்ல இதை விளம்பரப்படுத்துறவங்களையா இல்ல இதோட ஓனரையா இதோட ஓனர் ஏன்னா அவன் இதை ஆரம்பிக்கலனா வேற யாரும் இதுல வந்திருக்க மாட்டாங்க சரி அப்ப அவனை கொண்டுடலாம் கொல்லலாம் வேணா நான் அவங்ககிட்ட பேசி பார்க்குறேன் பேசி பார்க்குறியா அது நான் வேலைக்கு போனோமா போட்டோமா வந்தோமா ரிப்பீட்டு போனோமா போட்டோமா வந்தோமா ரிப்பீட்டு அவ்வளோதான் அதுதான் எம்மனோட பாலிசி இந்த பேச்சு வார்த்தைகள்லாம் இல்லை நான் போய் பேசுகிறேன் இது வரைக்கும் அவங்ககிட்ட நேரில் பேசுனதே இல்லை நான் போய் பேசி புரிய வைக்கிறேன் சொன்னால் கேட்க மாட்டேன் சரி நீ பேசுறதுக்கான வாய்ப்பை நான் உனக்கு அமைச்சு தரேன் உன்னால் முடிஞ்சதை பண்ணு யார் நீ இங்க நின்றுட்டு இருக்கா உன்னால பணத்தை இழந்து வாழ்க்கையை தொலைச்ச பல பேர்ல நானும் ஒருத்தன் நீ பண்றதுதான் தப்பு உன்னால பல பேரோட வாழ்க்கை சீரழியுது எல்லாத்தையும் தொடர் நிறுத்திக்கோ டே மித்ரா சென்டிமெண்டாலாம் பேசாத இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸா அடுத்தவங்களை முன்னேற்றி நம்மளும் முன்னேறதுக்கு பேர் தான் பிஸ்னஸ் அடுத்தவங்க வாழ்க்கையை சீரழிச்சுட்டு நம்ம முன்னேறதுக்கு பேர் பிஸ்னஸ் இல்லை நீ பண்ணுறதெல்லாம் இல்லீகலான விஷயம் என்னது இல்லீகலா ஏழைங்களுக்கு தாண்டா இந்த லீகல் இல்லீகல்லாம் இங்கே பணம் இருக்கிறவங்க சொல்கிறது தான் லீகல் இப்படி எல்லார் பாவத்தையும் கொட்டிக்கிட்டு பணம் சம்பாதிச்சு என்ன சாதிக்க போற என்ன சாதிச்சனா ஜேபிஎல் தெரியுமா கிரிக்கெட்ல பெரிய டோர்னமெண்ட் அதோட ஸ்பான்சரே நான் தான் அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை இந்த இடத்த சுத்தி பார்த்தல இது மாதிரி நிறைய இடம் கிட்ட இருக்கு ஆனா இந்த இடத்துல தான் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்க அப்பா சூதாடுனதுக்காக ஊரே பார்க்குற மாதிரி போலீஸ் அவரை அடிச்சு இழுத்துட்டு போனாங்க அன்னைக்கு தான் அவரை நான் கடைசியா பார்த்தேன் கரெக்ட் தான் அதை பார்த்தாச்சு நீ தெரிஞ்சிருக்கணும் என்னது கரெக்டா எங்க அப்பா அரெஸ்ட் ஆன நேரத்துல தான் கிளப்ல எல்லாம் சூதாடுனாங்க அவங்களெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணலையே நானும் ஒண்ணு மாதிரி தான் நியாயம் கிடைக்க ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ண அப்போதான் ஒன்னு புரிஞ்சுது இங்க என்ன தப்பு பண்றாங்கன்னா முக்கியம் இல்லை யார் அந்த தப்பு பண்ணுறாங்க தான் முக்கியம் இப்போ நான் என்ன செஞ்சாலும் எவனாலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நான் கடைசியாக சொல்கிறேன் எல்லாத்தையும் தோட நிறுத்திக்கோ இல்லைன்னா அப்புறம் வருத்தப்படுவேன் டே நிறுத்துறா நானே இப்போ தான் ஆட ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் அதுக்குள்ளே நிறுத்துன்ற என்னை எதிர்த்து எவனாலையும் வாழ முடியாது நான் வேணால் அவனுக்கு வாய்ப்பு தரேன் எல்லாம் போதும் அட்லீஸ்ட் உனக்கு இருக்கிற உயிரையாவது காப்பாத்திக்கோ ஏன் உயிரை காப்பாத்திக்கணுமா அவர் அப்பவே சொன்னாரு நான் தான் கேட்கல நீங்களே வந்து முடிச்சு விட்டுருங்க இதெல்லாம் திருந்தாது
ஈஸியா இருக்கு உன் லாயரா இன்னைக்கு நம்ம சட்டப்படி கம்மி ஃபேண்டசி கிரிக்கெட் எல்லாம் ஸ்கில் பேஸ்டுன்னு பிக்ஸ் ஆயிடுச்சு அதாவது இது டேலண்ட் யூஸ் பண்ணி விளையாடுற விளையாட்டு இது கேம்பிளிங்ல சேராது ஸ்கில் யூஸ் பண்ணி விளையாடுறதுக்கு இது என்ன செஸ்ஸா சூதாடுறது கூட திறமையாயிடுச்சுல கரெக்டு தான் உண்மை என்னன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா சட்டம் அதை ஏத்துக்காது ஏன்னா அந்த சட்டத்தை எழுதினதே நாங்க தான் நீ எந்த கோர்ட்ல கேஸ் போட போற ஹைகோர்ட்டா இல்ல சுப்ரீம் கோர்ட்டா உன்னால முடிஞ்சதை பார்த்துக்கோ ஜட்ஜே என் ஆள் தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டும் இல்ல ஹைகோர்ட்டும் இது என் கோர்ட் இங்க லாயரும் நான் தான் ஜட்ஜும் நான் தான் இப்ப குடுக்கறண்ட அத்திருப்பு வணக்கம் இன்றைய முக்கிய செய்தி பிரபல கேமிங் ஆப் ஆன ட்ரீம் ரம்மி ஆப்பின் தலைவர் ஹரிஷ் பாண்டே இன்று காலை மூணு மணி அளவில் தனது வீட்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் அவர் எழுதி வைத்துள்ள கடிதத்தில் பலரின் வாழ்க்கை தன்னால் இழந்து கேள்விக்குறியாகி உள்ளதாகவும் தன்னால் பலர் அவர்களது பணத்தை இழந்து பரிதவிப்பதாகவும் அதனால் ஏற்பட்ட குற்ற உணர்ச்சி காரணமாக தான் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இது போன்று மக்கள் பணத்தை பறிக்கும் அனைத்து ஆப்களையும் தடை செய்ய வேண்டும் என அதில் கேட்டுக்கொண்டார் அவர் நிறுவனத்தில் பணம் இழந்தோர் அனைவரும் சரியான ஆவணங்களை கொடுத்து தங்களது பணத்தை திரும்பி பெற்றுக்கொள்ளலாம் என அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது சார் 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 ஒரு நிமிஷம் டேய் உன்னதான் நான் அப்பயே போ சொல்லிட்டேனே இன்னும் அணி போல இன்னொரு பிரச்சனை சொல்ல மறந்துட்டேன் என்ன பிரச்சனை அது வந்து சமூகத்தின் சமநிலை தவறும் போதெல்லாம் சகலமும் அவலமாகும் மனிதத்தன்மை கேள்விக்குறியாகும் பொறுமை காத்தால் உடமை பறிபோகும் உரிமை காக்க போராடுவதே கடமை தகிரத்தகிரத்தகிரத்தகிரத்தகிரத்தகிரத்தகிரத்தகிரத்தகிரத்தகிரத்தகிரத்தகிரத்தகிரத்தகிரத்தகிரத்தகிரத்தகிர